ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين احل امته في هرز ملته كالليث حل مع الاسبال في اجمي يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിയങ്ങൾ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ പ്രിയ സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ മഞ്ചേരി പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളമെമ്പാടും അതിനപ്പുറവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ശരിയായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും സംസ്കാര സമ്പന്നരായ വൈജ്ഞാനിക ശേഷിയുള്ള തീവ്രവാദങ്ങൾക്കെതിരെ ഭീകരവാദങ്ങൾക്കെതിരെ വർഗീയവാദങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ചിന്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനും ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന ധാരാളം പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാനായി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ജാമ്യ ഹിക്കമീയ അതിൻ്റെ സമ്മേളന പ്രചരണ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് ഇരു ലോകത്തും ഉപകാരപ്രദമായ മജിലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യു മാറാകട്ടെ ധാരാളം ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും നേതാക്കളും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് 
മറ്റൊരു പരിപാടിയിലും കൂടി പോകാനുണ്ടെന്ന നിബന്ധനയോടെ മഹാനായ മുഹീസുന്ന ഉസ്താദ് അവറുകളോട് ഏറ്റ പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് എന്നോട് ദയ കാണിച്ചതാണ് അതിനാൽ കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യന്റെ വിശേഷബുദ്ധി നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് അത് യജമാനായ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ സംസ്കരണമുള്ളവനും സംസ്കാരമുള്ളവനും ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പശുക്കൾ ആടുകൾ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ നമുക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്ന ജീവികളാണ് പക്ഷേ ആ ജീവികൾക്ക് വൃത്തിയില്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് കുളിക്കണം എന്ന തോന്നൽ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അതുപോലെ അത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കിടക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്തയില്ല മലപൂത്ര വിസർജനം നടത്തി വെച്ചു അതിന്റെ മേലെ തന്നെ കിടന്നു ഉറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വൃത്തിയുള്ള പ്ലേറ്റിൽ വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം അങ്ങനെയൊരു ചിന്തയില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കലോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രഷ് ചെയ്യലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയുമില്ല പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയാൽ ശൗച്യം ചെയ്യാറില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ യാതൊരു വൃത്തിയും ജീവിതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിൽ എവിടെയും ഇല്ല അങ്ങനെ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ജീവിക്കണം ഇണചേരണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഭൗതികമായ ചിന്തകൾ മാത്രം സംസ്കാരവുമില്ല സംസ്കരണവുമില്ല സ്വന്തം കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്ത് പോറ്റി വളർത്തി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വന്തം കുട്ടിയെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി അമ്മയെ തന്നെ വികാരശമനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മര്യാദ കുറവും തോന്നുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവികൾക്ക് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ചിന്തയില്ല വിവരമുള്ളവരെ ആദരിക്കണം എന്ന ആലോചനയില്ല ഒരാദരവും ബഹുമാനവും നൽകണം എന്ന ചിന്തയേ ഇല്ല ഒരു പക്ഷേ നന്നായി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണെങ്കിൽ അക്രമം പേടിച്ച് ഓടിക്കളഞ്ഞേക്കാം അല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിക്കലോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ആകതുകയാൽ ആദരവുകളില്ല സംസ്കാരമില്ല സംസ്കരണമില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിലത്ത് അതിൻ്റെ വായ കുത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു മുഖം കുത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അവസ്ഥകളാണ് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ളത് ആ ജീവികളെയെല്ലാം ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോഴി മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴിയുടെ മുട്ട വേറെ ഒരു കോഴി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യനും ആ കോഴി മുട്ട ആ കോഴിയുടെ മക്കൾക്കോ കോഴിക്ക് തന്നെയോ വേറെ കോഴിക്കോ കൊടുക്കുന്നുമില്ല അത് മനുഷ്യൻ തിന്നുകയാണ് പശുവിൻ്റെ പാല് മനുഷ്യൻ കറന്നെടുത്ത് കുടിക്കുകയാണ് 
എന്തുകൊണ്ട് ജീവികളെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാ ഇനി സസ്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാ ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നവനാകണം മനുഷ്യൻ അവന് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹു നൽകിയ വിശേഷബുദ്ധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിലാണ് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ക്രോഡീകരിച്ചു നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹാലിഖും മുദബ്ബിറുമായ മാലിക്കും സയ്യിദുമായ ലോകസഭാവായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചിന്തയുള്ളവന്റെ മനസ്സ് സ്വമേധയാ എത്തിച്ചേരും ആ അള്ളാഹു ലോകത്തുള്ള സർവ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശേഷബുദ്ധി നൽകിയ മനുഷ്യനെ വെറുതെ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ കടുത്താക്രമം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നല്ല നീതി പുലർത്തുന്നവരുണ്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ സുഖലോലുപരായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ദൂർത്തടിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ അനാവശ്യ പ്രവണതകളുള്ളവരുണ്ട് അനാശ്വാസ പ്രവണതകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഭൗതികമായ നിയമം മുഖേന ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യർ കൊന്നാൽ പകരം നൽകാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ പകരം കൊല്ലലാണ് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ഒരേ ദിവസം ഒരു ലക്ഷം പേരെ കൊന്നാലോ എന്നാലും അതിനപ്പുറമൊന്നും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടും തുല്യമാകുമോ ഇനി രണ്ടും ഒരേ വ്യവസ്ഥിതി മതിയാകുമോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമേ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിന് തലവേദനയായാൽ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ചൈനയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂരവേദന വരുമ്പോൾ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല രാജ്യത്തിന്റെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പല്ലുവേദന വന്നാൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ അധികാരം ഒരുവനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി ഏതൊരു യുക്തിവാദിയും നിരീശ്വരവാദിയും മതമുള്ളവനും മതമില്ലാത്തവനും സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അവന്റെ അവയവങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കണ്ണുള്ളവൻ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കാതുള്ളവൻ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല കൈയുള്ളവന് ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാലുള്ളവന് ചിലപ്പോൾ നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനസ്സുള്ളവന് ഹൃദയമുള്ളവന് തലച്ചോറുള്ളവന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആകയാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു നിയന്ത്രണം ഒരധികാരം ആ അധികാരമുള്ളവനാണ് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൻ ആ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവൻ അവനാണ് സത്യവിശ്വാസി ലതീന ആമനു അസദ്ഹുബല്ലില്ലാഹ് ഈമാനുള്ളവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൻ അർപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആ സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ വർഗീയവാദിയാവില്ല കാരണം എല്ലാ വർഗത്തിലുള്ളവരെയും ഏത് മതം സ്വീകരിച്ചവരെയും മതം സ്വീകരിക്കാത്തവരെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നവൻ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാവാണ് അവനിങ്ങനെ വർഗീയവാദിയാകാൻ കഴിയും അവൻ ആ രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും അറഹ്മാൻ എല്ലാവർക്കും വിശാലമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനെന്നാ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അക്രമിയാകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതും റഹ്മാൻ 
ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ജീവിതം ശേഷം ഇനിയും വരാനുണ്ട് അവിടെ ലോകസത്താവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ സത്താവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം മനുഷ്യന്റെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട് ആ ദിനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിന്റെ ചിന്തകളും ആ മുസ്ലിമിന്റെ ആചാരങ്ങളും മുസ്ലിമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആ മുസ്ലിമിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്താവായ റബ്ബിന്റെ സംതൃപ്തിയിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിന്നേ പറ്റൂ കാരണം ആ മുസ്ലിം റബീത്തു ബില്ലാഹി റബ്ബൻ വബിൽ ഇസ്ലാമി ദീനൻ വബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നബിയം വ റസൂല രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലൽ പുണ്യമുള്ള ദിക്കറാട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബായി എന്റെ രക്ഷിതാവായി എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്നവനായി ആ സത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ റബ്ബ് സുബഹാനഹുവല ആ റബ്ബ് സുബഹാനഹുവല അവൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ വിട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി അവൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള മാർഗം അവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് രൂപരേഖ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമ ദീന നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ ദീനായി പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഖുർആാനിൽ റബ്ബ് പറഞ്ഞ ആ ദീൻ നിയമങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ലോകസട്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരാൻ വേണ്ടി ആ ലോകസട്ടാവ് നിശ്ചയിച്ചേച്ച കുറെ മഹാന്മാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞേച്ച ഏറ്റവും വലിയ മഹാനുണ്ട് അതാണല്ലോ അന്ത്യനാൾ വരെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അടയാളമായി തെളിവായി നിലനിർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന രാജാവായ അള്ളാഹ് അവൻ അതാഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും വഴി കാണിക്കാൻ വന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സത്യപ്രവാചകനാണ് എന്നതിന് ഖുർആാനിനെ അവൻ അടയാളമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ഖുർആൻ അതിന്റെ തെളിവാണ് അതിന്റെ അടയാളമാണ് അല്ലമൽ ഖുർആാൻ അല്ലമൽ ഇന്ന് വരെ ആർക്കും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആർക്കും തിരിമറി നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആ ഭദ്രമായ ഖുർആാനിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറഞ്ഞല്ലോ വൽ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീം ഓ നബിയേ അവിടുന്നൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അങ്ങയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അങ്ങയെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്ന ഈ മക്കയിലും അതുപോലെ അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ശത്രു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കാത്തവർ അവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നക്കലസ്ത മുറുസല 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച ഒരു വ്യക്തിയല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോലൊരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണെന്ന് അല്ല നബിയെ ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സത്യമാണ് ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീ നിശ്ചയം അവിടുന്ന് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചേച്ച മുർസലീങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആശയമോ അതാർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരാളെയും ശല്യം ചെയ്യില്ല ഒരാൾക്കും ദ്രോഹമുണ്ടാക്കില്ല മറിച്ച് നേരെ ചൊവ്വെ ചിന്തിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നേരായ മാർഗം നേരെയുള്ള മുസ്തക്കയുമായ ചൊവ്വായ മാർഗം വളവില്ല അക്രമമില്ല വർഗീയതയില്ല തീവ്രതയില്ല ഭീകരവാദമില്ല ആരെയും ശപിക്കലില്ല നിന്ദിക്കലില്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തലില്ല അവമതിക്കലില്ല കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കണം അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യണം അവിടെ മതവ്യത്യാസമില്ല മതവ്യത്യാസമില്ല വലിയ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനാണല്ലോ മഹാനായ പന്മള ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യ ആ ഭാര്യ മുസ്ലിമായ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ ഒതുവെടുത്ത് കയറി പോകുമ്പോ തൊട്ടാല് ഒതു മുറിഞ്ഞു പോകും അതേ സമയത്ത് തൊട്ടത് ഒരു പെങ്ങളെയാണ് പെങ്ങള് മുസ്ലിമത്തല്ല അവൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാത്ത പെങ്ങളെ തൊട്ടാൽ ഒതു മുറിയൂല കാരണം പെങ്ങളെ തൊട്ടാ ഒതു മുറിയൂല അത് മുസ്ലിം ആകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ ഇസ്ലാമിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയുടെ ലാഞ്ചനയില്ല ആരോടും കളവ് പറയാൻ പാടില്ല ആരോടും വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും തെറി പറയാൻ പാടില്ല ആരെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കൃത്യമായ രീതിയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് വലിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ച മഹാന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു യാചകൻ ആളുകളോട് യാചിക്കാണ് യാചകനോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതാ പോകുന്നു ഇബിനുൽ മുബാറക്കൃതി അള്ളാഹു നിനക്കെന്താ വേണമെങ്കിൽ അയാളോട് പറയൂ ഈ യാചകൻ വിളിച്ചു എബിനൽ മുബാറക്ക് ഓ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളെ എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എനിക്ക് കാഴ്ച വേണം സമീപത്ത് വന്ന് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ കാഴ്ച വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് അത് ചെറുക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ച തന്നെ വേണമെന്ന് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തപസ്ലും ഇസ്തിഹാസിയുമൊക്കെ സമർത്ഥിച്ചവരാണ് അവർ പണ്ഡിതന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നന്നായി ഒതുവെടുത്ത് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തപസ്ലും ഇസ്തിഹാസയുമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തണം അതാണല്ലോ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഇടയാളനാക്കി ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മുന്നിടുന്നു യാ മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് അങ്ങയെ മുൻനിർത്തിയിടാ മുന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ുടെ റക്കമെന്റ് എന്നിൽ സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് ശേഷം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം അവിടുന്ന് പരിഹരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ലിത്തുഖലി എന്നും ഇവിടെ നുസ്സയുണ്ട് അങ്ങനെയും ചില പകർപ്പുകളിലുണ്ട് എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കിട്ടാനാണ് തങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചത് 
തങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിട്ടത് തങ്ങൾ മുഖേന റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് നീയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച മൂമിനാണ് ഞാൻ കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുകാരൊക്കെ ഈ മാങ്കരിയാറും വിശ്വസിച്ചതാ ഏത് നന്മയും ഏത് തിന്മയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാത്രമേ സൃഷ്ടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്ടർ സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എഞ്ചിനീയറെ സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വക്കീലിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് അത് അള്ളാഹുവിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള നിമിത്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്കാണ് ആ നിലക്കാണ് ഈ സഹേബിക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്ന ഈ മാൻ കാര്യത്തിലെ ആറാമത്തെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അതവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കണം എന്നെ അടയാളനാക്കി പഠിച്ചവനോട് പറയണം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടാനാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് മഹാന്മാരെ ഇടയാളനാക്കി ചോദിക്കൽ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കൽ ഇത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഹദീസ് ഇത് സഹിഹാണെന്നതിൽ അൽബാനിക്ക് പോലും തർക്കമില്ല ഒരു ഹരീസുമായി ചെറിയ ബന്ധമുള്ള ആർക്കും തർക്കമില്ല അത്രയും സഹിഹായ ഈ ഹരീസ് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു അൽഹു ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും ഗുരുവര്യനാണ് ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യനാണ് ലോകം കണ്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയ മഹാനാണ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പക്ഷികൾ വന്ന് മഹാനവർകളെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ആയിരങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമായ പണ്ഡിതനാണ് ആ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബൽ റതി അള്ളാഹുൻ അവിടുത്തെ മുസിനതിൽ ഒന്നിലധികം തവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം അതുപോലെ ധാരാളം ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതറിയാവുന്ന ആ യാചകൻ ആള് യാചകനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആളാണ് വിവരമുള്ള ആളാണ് വിവരമുള്ളവരെ പിന്തുടരുന്ന ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാർക്ക് റതി അള്ളാഹുനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണം അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാർക്ക് റതി അള്ളാഹു അൽഹു കണ്ണൊന്ന് മേൽപോട്ട് നോക്കി താഴേക്ക് ഇറക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ മനുഷ്യന് റബ്ബ് കണ്ണിന് കാഴ്ച കൊടുത്തു പോയി കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഒരുപോലെയല്ല ഈ അന്ധനായ മനുഷ്യന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകും അല്ല പറയുന്ന വയസ്തജീബുല്ലദീന ആമനു അമിലു സാലിഹ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ കൂടെ സൽക്കർമ്മവും ചെയ്ത മഹാന്മാരായാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്പെഷൽ ഉത്തരമാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്തരമാണ് ഇത് ഖുർആൻ പറയുന്നു അത് തന്നെ കുതുസിയായ ഹദീസിൽ ഇമാം ബുഖാരിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാർ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഫറത് കൈയൊഴിക്കാത്തവർ സുന്നത്തുകളൊക്കെ എടുത്തു ജീവിക്കുന്നവർ എന്നെ സ്നേഹിച്ചവർ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവർക്കാണല്ലോ കണ്ണിന് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കാതിന് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കൈക്ക് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് കാലിന് പ്രത്യേകമായ കഴിവ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അല്ല പറഞ്ഞതായി അവൻ കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനാകും അവൻ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകും അവൻ പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാനാകും അവൻ നടക്കുന്ന കാല് ഞാനാകും ഇതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം വെച്ച് പടച്ചവൻ ഒരാളെ കാലാകുമെന്ന് സുന്നികൾ ആരും പറയില്ല അങ്ങനെ ബാഹ്യാർത്ഥം വെക്കുകയില്ല ചിലരുണ്ട് ഖുർആാനെ ർത്ഥം മാത്രമേ പറയാവൂ ഹരീഫിന് ബാഹ്യാർത്ഥം മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അവർ അള്ളാഹു മറ്റൊരുത്തന്റെ കാലാകുമെന്നാണോ സമുദായത്തോട് പറയുക അല്ല അള്ള മറ്റൊരാളുടെ കൈയാകുമെന്നാണോ പറയുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവനും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് ഇതിന്റെ മാന ഇതിന്റെ വിവരണം ഇമാം റാസി പറഞ്ഞില്ലേ 
ദൂരെയുള്ളതും അടുത്തുള്ളതും ഒരുപോലെ കാണുകയാണ് കേൾക്കുകയാണ് കൈക്കും കാലിനൊക്കെ അസാധാരണമായ ശേഷി റബ്ബ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനുവർഗൾ കണ്ണുമേൽ പോട്ടോക്കി താഴ്ത്തു താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ആ അന്ധതയുള്ള മനുഷ്യന് അപ്പോൾ തന്നെ കാഴ്ച കൊടുത്തു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാറക് റതി അള്ളാഹു അനഹു ഞാൻ വേറൊരു സംഭവം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാറക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബ് മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു അനഹു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പട്ടാള നീക്കം സൈന്യ നീക്കം അതാണ് യുദ്ധം അല്ലാതെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ പേര് യുദ്ധം ഒന്നല്ല അതിന്റെ പേര് മനോരോഗം എന്നാണ് അത് മനോരോഗമാണ് ലോകത്തുള്ള സമാധാനം തകർക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒക്കെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാട് യുദ്ധം എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെ സാഹിബുൽ ബുഹാരിൽ കൊടുത്തു തീവ്രവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല അവർ മതത്തിന്റെ ആളുകളുമല്ല മതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം അവർ കരിവാരിത്തിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ അബ്ദുലോഹന്റെ പട്ടാളത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് യുദ്ധം ഘോരമായി നടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കാലം പോലെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് സുറ്റിടുമ്പോ ഒരായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ മിസൈൽ പോയി പതിക്കുന്ന യുദ്ധമല്ല വാളും പരിചയമൊക്കെ എടുത്ത് നേർക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടുകയും തട്ടുകയും കുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധമാ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി നിസ്കാരം ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം സഹിയാകണം നിസ്കാരം സഹിയാകണമെങ്കിൽ സുന്നികളാകണം നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ അപടച്ചറമ്പിന്റെ അടുക്കൽ അതിന് നല്ല എ ക്ലാസ് സുന്നികളാകണം ഞാൻ സുബാനുള്ള സുന്നത്തി ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വലതും വായിച്ചു നോക്കി നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറലൊക്കെ ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അകയാൽ അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരുടെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കാൻ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ തബിലീഗ് ജമാത്തുകാരെ കണ്ടു അവർ ചിലരോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് ചെയ്യുന്നു തബിലീഗ് ജമാത്തുകാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പള്ളിയാണ് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജുമാ ബാത്തിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവരെ നിസ്കാര പ്രേമം എന്ത് പ്രേമമാ ഇത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറയുകയല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതാവായ ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടുത്തെ സർഹുൽ മുഹദബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവർ അറബിയിൽ തന്നെ ഹുത്ബ ഓതണം കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം അറബിയിൽ മാത്രം ഖുത്തുബൂതി അറബിയിൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഖുത്തുബ അറബിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജുമുഅബാത്തിലാണെന്ന് ഇമാം നബബി റഹിമഹുല്ലാ അവിടുത്തെ സർഹുൽ മുഹദബിലും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമിയങ്ങളും അവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഖുത്തുബ അറബിയിലാകണം എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കരവർഗ ജുമാ നടത്തിയിട്ടില്ല സങ്കരവർഗ ജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിസ്കാരത്തിനൊരു ഭാഷ ഹുത്ബക്കൊരു ഭാഷ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സങ്കരവർഗ ജുമാ നടത്തിയിട്ടില്ല ഏത് ഭാഷയിലാണോ നിസ്കരിച്ചത് അതേ ഭാഷയിലാണ് ഹുത്ബ ഓതിയത് ഹുത്ബ ഏത് ഭാഷയിലാണോ ഓതിയത് അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് ജുമാ നിസ്കരിച്ചത് രണ്ട് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു സഹാബിയും നടത്തിയിട്ടില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഇമാമിയങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല ആറ് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഇമാമിയങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഒരു പുത്തൻവാദം വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ത
ജമാത്തി ഇസ്ലാമിയുടെ പുത്തൻവാദിയുടെ പദ്ധതി തലശ്ശേരിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് തബലീഗ് ജമാത്തുകാരാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിസ്കാരത്തോട് കൂറുള്ളവരാണെന്ന് മനുഷ്യന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നാലാളെ നിസ്കരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ ജുമാബാത്തിലാക്കിയാൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി എന്താണ് റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു ദീനി പ്രവർത്തനം മുസ്ലിം ഇങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അത് പറ്റുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഹുത്തുമ മലയാളത്തിലാക്കാൻ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കാരണം അഞ്ചു പൈസ ചെലവില്ലാതെ ഒരു നോട്ടീസ് മടിക്കാതെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ പ്രസംഗം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്നും കുറ്റിയാടിയിലെ പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ അറബിയിൽ തന്നെ ഓതി കേട്ട് ജുമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഹുത്തുബയിൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തവനാണ് ഞാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ടൊരു ദീനില്ല ഖുർആൻ വിട്ടുകൊണ്ടൊരു ദീനില്ല മുൻഗാമികളാണ് മഹാന്മാരെ വിട്ടുകൊണ്ടൊരു മതമില്ല അങ്ങനെ ഒരു മതം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവുമില്ല പാട് പാടുള്ളതുമല്ല ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ തങ്ങൾക്കെതിരെ ചെയ്യുന്നവൻ സന്മാർഗം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കാത്തവൻ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മാർഗം വിട്ട് പുതിയ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ ബിസിനസ്സിന് തകരാറ് സംഭവിക്കൂല തൊഴിലിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടൂല അവൻ അതേ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കും അവനെ നമ്മൾ ജഹന്നമിൽ കടത്തും മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ മാർഗം വിട്ട് പുതിയ മാർഗം സ്വീകരിച്ചാൽ അവനെ ജഹന്നമിൽ കടത്തും ജഹന്നം മേർ കണ്ടീഷൻ അല്ല അത് സുഖലോലുപരായി കഴിയാനുള്ള സ്ഥലമല്ല അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഒരു സെക്കൻഡും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കഴിവില്ല ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് നരകത്തിലെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ ശിക്ഷയല്ല അഹുവനു അഹലിനാരി അതാബൻ അബൂ താലിബ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ആള് അബൂ താലിബാണ് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദീൻ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ചിലർ അതൊക്കെ സംഗതിയൊക്കെ അവര് തന്നെയാണ് ശരി പക്ഷേ ഞാൻ കൂട്ടത്തിലില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നയം സ്വീകരിച്ചു അബൂ താലിബ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെടുന്ന ശിക്ഷ കാലിന് ഷൂ കൊടുക്കുകയാണ് തീയിന്റെ ഷൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെരിപ്പ് ആ ചെരിപ്പിനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു തീക്കട്ടയുടെ ചെരിപ്പ് ധരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പൂ താലിബിന്റെ തലച്ചോറ് തിളച്ച് മറിഞ്ഞു പോയി ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ളതാണോ നമുക്ക് പരസ്പരം കുറ്റം പറയാനുള്ളതാണോ പരസ്പരം അപമതിക്കാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ സ്വർഗവും നരകവും അത് നമ്മുടെ ദീനിന്റെ ശ്വാസത്തിലല്ലേ അതിന്റെ ആചാരത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീന് കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നിസ്കാരം അതിന്റെ ഭാഷ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹുതുബയുടെ ഭാഷ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമായ നിസ്കാരം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബാത്തിൽ നിങ്ങളെ അമലുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ബാത്തിലാക്കരുതേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ തന്ന അതേ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും തന്ന രാജാവിന്റെ കൽപ്പന വിട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ തബിലീഗ് ജമാത്തുകാരന് ഹുത്ബ മലയാളത്തിലാക്കി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജുമാത്തിലാക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നു 
ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ദീൻ ശരിയായ നിലക്ക് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നുൽ മുബാറക്ക് റളിയല്ലാഹു അൽഹും അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം കഥാക്കരുത് നിസ്കാരത്തിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നേതാവിനെ നിർബന്ധമായും വിളിക്കാനുള്ളത് സലാം പറയാനുള്ളത് അസലാം അലൈക്ക അയ്യുഹന്നബിയു അതൊരു സാധാരണ നേതാവല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് സലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സലാം അടക്കും അതിനുള്ള സംവിധാനം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടാകും നബി തങ്ങളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമിങ്ങൾ പെഴുവറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവർ പിന്നെ മുസ്ലിം നിങ്ങളാണോ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ അൽമനാറ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മളസ്താദിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇതിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ എഴുതിയത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലങ്ങളുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവരാണ് മുജാഹിദുകൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെതിരായി തിരിച്ചവരാണ് മുജാഹിദ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ പാർട്ടിയിലുമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കണം പാർട്ടിയിലില്ലാത്തവർ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ അപമതിച്ച് പിഴച്ചവരെന്ന് ചിത്രീകരിച്ച് മുഖപത്രമിറക്കുന്ന മുജാഹിദ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല അവിടുത്തേക്ക് ഒരു പിഴവും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പെൺമൾ ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യയെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇന്ന് വരെ അയച്ചില്ല മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അയച്ചില്ല മറഹൂം നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അയച്ചില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയ അബ്ദുറഹ്മാ മുസിരിയാർ അയച്ചില്ല അതേ നമ്മൾ കണ്ട പാണക്കാട് കോയത്തങ്ങൾ അയച്ചില്ല സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അയച്ചില്ല അതേ ബാഫക്കി തങ്ങൾ അയച്ചില്ല ഖലീൽ തങ്ങൾ അയക്കാറില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള ഒരു സയ്യിദും ഒരു ആലിമും നമ്മൾ ആരും അയക്കാറില്ല കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അയച്ചില്ല ഈ കെ ഉസ്താദ് അയച്ചില്ല ഒക്കെ ഉസ്താദ് അയച്ചില്ല കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു എന്ന് വാദിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് മുജാഹിദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ അവരെ വീടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഹൈറെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെതിരായി അവരൊരാശയമുണ്ടാക്കി പള്ളിയാണ് ഹൈറ് സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയാണ് ഹൈറെന്ന് നബിതങ്ങൾക്കെതിരെ കാരണം നബിതങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളിൽ പിഴവുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിൽ പിഴവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ അപ്പുറം വേറെ ഒരാളില്ല ഫലാവ റബിക്കലായുബിനൂനിയെ തങ്ങൾക്ക് പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു തരണം അവരെ ജീവിതം അവിടുന്നൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മനക്ലേശമില്ലാതെ അംഗീകരിക്കണം അതില്ലെങ്കിലോ ഫലാവറബിക്ക തങ്ങളെ റബ്ബിനെ തന്നെ സത്യം ലായു മിനൂൻ അവര് തൗഹീദിലല്ല അവര് ഈമാനിലല്ല അവര് വിശ്വാസത്തിലല്ല അത് കുറാന 
ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധൻവാദി തയ്യാറല്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മത്തിൽ വെച്ച് നേതാവുമായി നേർ അഞ്ചു നേരം ബന്ധപ്പെടുന്ന അനുയായികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദീനയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ അറിയുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിധം അബാഹു താല മരിയ മഹാന് നിശ്ചയി വിളിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അനുയായികൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മടക്കുമെന്നാണ് അവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ വിളിക്കണം പറയണം അത് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമായ സലാമാണ് ആ സലാം ചൊല്ലുന്ന അവസരം നമുക്ക് നിർബന്ധമായി ലഭിക്കുന്ന അവസരം അത് നിസ്കാരത്തിലാണ് അങ്ങനെ നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അബാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകസട്ടാവിന്റെ മഹത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ റബ്ബിനെ പുകഴ്ത്താൻ നമുക്ക് അവസരമുള്ള ആ റബ്ബുമായി ഏറ്റവും അടുക്കാൻ അക്റബുമായ കൂനുൽ അബുദു പുത്തൻവാദികൾ അവർ ും ഹദീഫിനും ബാഹ്യാർത്ഥം വെച്ച് പഴച്ചു പോയവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഹദീഫ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഹദീഫിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന സുജൂതിലുള്ള സമയത്താണെന്നാണ് ഇതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥ പ്രകാരം ഒരു മുജാഹിദ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവൻ പറയും പടച്ചവൻ ഭൂമിക്കടിയിലാണെന്ന് കാരണം പടച്ചവനുമായി ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് സുജൂതിലാണല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള കിഴങ്ങല്ല അതുപോലെ അവൻ ചിലപ്പോൾ പറയും നമ്മൾ അതാ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ മേലെയാണെന്നൊരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കും മുസ്ലിം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണ് അള്ളാഹു സ്ഥലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആ സൃഷ്ടിച്ച രാജാവിന് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവൻ അഹതാണ് സ്വമതാണ് അവന് തുല്യനായി ഒരാളും ഇല്ലാത്തവനാണ് ആ റബ്ബ് അവന് ഭാഗങ്ങളില്ല അവന് സ്ഥലമില്ല അതൊക്കെ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് അവൻ ആവശ്യമില്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമായി പടച്ചവനൊരു മാറ്റവുമില്ല ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ പടച്ചവൻ ആകാശ ലോകത്ത് അർശിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ാണെന്നും അവന്റെ തല വെട്ടി കൊന്ന് കളയണമെന്നും കൊന്നതിന് ശേഷം ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി അഴുക്ക് ചാലിൽ എറിയണമെന്നും ഐ എസിന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മുജാഹിദ് അവരുടെ മുഖപത്രമായ അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുമായി ആത്മീയമായി ഏറ്റവും അടുക്കുന്നത് സുജൂതിലുള്ളപ്പോഴാണ് സുജൂതുസ്കാരത്തിലാണ് ആ നിസ്കാരം അതിന്റെ സമയം ആ യുദ്ധത്തിനിടയിലായത് അബ്ദുല്ലാഹുമായി ഏറ്റവും മടുക്കാനുള്ള അവസരം നബി സല്ലാഹു അലി സങ്ങൾ വിളിക്കാനുള്ള അവസരം നബി സല്ലാഹു അലി സങ്ങൾ പേരിൽ സലാത്തി ഉല്ലാനുള്ള നിർബന്ധമായ അവസരം അതിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭീതിയാണ് യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ വെട്ടേൽക്കുന്നതും കുത്തേൽക്കുന്നതും നല്ല പേടി എന്റെ നിസ്കാരങ്ങളാവോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള പട്ടാളക്കാരനോട് അദ്ദേഹം ഒരു അമുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാണ് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സമയം നമ്മൾ യുദ്ധം നിർത്തി വെക്കാൻ തയ്യാറാവോ യുദ്ധം കുറഞ്ഞ സമയം ഒന്ന് നിർത്തി വെക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രതയും ഇസ്ലാമിന്റെ നേർക്കുനേരെയുള്ള ശൈലിയുമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിൻ ബാർക്കറുദി അള്ളാഹിനോട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോളൂ ഞാൻ കുറച്ച് പേരൂടെ വിശ്രമിക്കാം അബ്ദുല്ലാഹിൻ ബാർക്കറുദി അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും രണ്ടാളും യുദ്ധം തുടങ്ങി സുഹൃത്തുക്കളെ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരിയുള്ളതാണ് വീണ്ടും യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് 
അപ്പോഴതാ ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരന് അവന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയമായി അവൻ ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹ് മുബാറക്ക് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സമയമായി കുറച്ചു ദിവസം കുറച്ചു നേരം നിർത്തിയൊക്കെയല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹ് മുബാറക് ലോഹൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് നിർത്തി തന്നല്ലേ നീതി കാണിക്കല്ലേ നിർത്തിവെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധം നിർത്തി വെച്ചു അബ്ദുല്ലാഹ് മുബാറക് ലോഹന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവൻ പോയിട്ടൊരു വിഗ്രഹത്തിന് സാക്ഷാംഗം ചെയ്യാണ് വിഗ്രഹത്തിന് സ്വരൂപ തീതി വിഗ്രഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് അലിഹിന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നി ഇവൻ വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ വാളുകൊണ്ട് ഇവനെ ഈ ചാൻസിലങ്ങ് വെട്ടിയാലോ മെല്ലെ വാളുകൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തങ്ങ് ചെന്നുമ്പോ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഥവാ ചിന്തക്കുറവ് എവിടെയെങ്കിലും ചെല്ലത്തുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഗുരുനാഥന്മാരും അവരെ മസായുഹന്മാരും അവർക്ക് എല്ലാം നേതാവായ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും മലക്കുകളും ഒക്കെയന അബാഹു തയാല അവരെ തട്ടിയുണർത്തുന്ന പതിവുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക് റതി അള്ളാഹു കേൾക്കുകയാണ് അവോഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം കരാറ് പാലിക്കണേ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും കരാറ് പാലിക്കണം കരാറിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും ഈ അമുസിനിമും നിങ്ങളും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഒരു കരാറ് നടന്നു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമൊന്നും ചെയ്യൂല അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കരാറിലായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യൂല നമുക്ക് നമ്മുടെ ദീൻ നമ്മുടെ ആശയം ഏറ്റവും വലുതാണ് ആരെങ്കിലും കൊല്ലലല്ല പ്രശ്നം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യലല്ല പ്രശ്നം യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കലും തോൽക്കലുമല്ല പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ റൂട്ട് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ കൊല്ലൽ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടാളത്തിലെ മെമ്പറാണ് യുദ്ധമാണ് പട്ടാളവും പട്ടാളം തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നേക്കാം പക്ഷേ കരാറ് പാലിച്ചോളണം ഞെട്ടിപ്പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ കരഞ്ഞു പോയി ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇബിനുൽ മുബാറക് ഹൃദയല്ലാഹു എന്നിവിനെ നോക്കുമ്പോൾ കരയുകയാണ് കാരണം തിരക്കുകയാണ് കാര്യം വിവരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അത് കേട്ടപ്പോൾ സംഭവം മുഴുവനും വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മതവും നിങ്ങളെ കുറാനും അതൊരു വല്ലാത്ത മതവും ഗ്രന്ഥവും തന്നെ ഒരാ മുസ്ലിം സഹോദരൻ എന്നോട് കരാറി ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഖുറാൻ നിങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്തുവല്ലോ അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വർഗീയതയുടെ ലാഞ്ചനയില്ല അക്രമമില്ല കരാറ് ലംഘിക്കലില്ല കള്ളം പറയലില്ല ചീത്ത വിളിക്കലില്ല തെറി പറയലില്ല വിദ്വേഷമില്ല വൈരാഗ്യമില്ല അഹങ്കാരമില്ല അസൂയയില്ല നേർക്ക് നേരെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആശയമാണ് ഇസ്ലാം അവിടുന്ന് നേർക്ക് നേരെയുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മേലാണ് നബിയെ ആ മാർഗത്തിന്മേലാണ് നബിയെ ആ മുസ്ലിമായ പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ വെച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എനിക്കും കടക്കണം അതിനെന്താണ് മാർഗം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അത് പ്രകോപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല 
പ്രലോഭിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ല അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായാൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലാതെ ആരാധകൻ അർഹനിൽ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് വാള് പേടിച്ചു പറയലല്ല ഏറ് പേടിച്ചു പറയലല്ല മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് ലോകമൊട്ടാകെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവായ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ലെന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവന്റെ റസൂലായ ദൂതരായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചേച്ച റസൂലാണെന്ന് മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് ആ പട്ടാളക്കാരൻ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമാകുന്നു ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാം അത് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു ആ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിബിതങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവ് പറ്റി എന്ന് മുജാഹിദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ദീൻ ഇല്ലാതെയാവുക എന്നതാണ് ഈ പുത്തനാശയങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലം അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാർ പുത്തനാശയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തിയായി സംസാരിച്ചു നിങ്ങളെ മഞ്ചേരിയിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് ശക്തിയായി സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാകണം അലഹമില്ല മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തേക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സാധാത്തുകൾക്കും എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ സഹകാരികൾക്കും സഹായികൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ഹാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇലഹ ഇല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലഹിൽഹമ്ദ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച ആശയം തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച സഹാബികൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ മുസ്ലിം ഐക്യം മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മുസ്ലിം കൂട്ടായ്മ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം ആ ജമാഅത്ത് അത് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ തുടരും അതൊരു സുന്നതി വൽ ജമാ നബിതങ്ങളുടെ ആശയം സഹാബത്തിന്റെ ആശയം മഹാന്മാരുടെ ആശയം ഞാൻ വേറെയും സാസിൽ എത്താനുള്ളതിന്റെ പുറമെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ മഹാനായ മഹദിയുടെ മകൻ ഹുസൈൻ റതിയാഹു അൻഹു അവരുടെ മകൻ റതിയാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ അലിയുൻ സൈനുൽ ആബിദീൻ അവിടുത്തെ മകൻ മുഹമ്മദ് റതിയാഹു അൻ മുഹമ്മദ് മകൻ ജാഫറു ഒരുപോലെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ മഹാനായ സയ്യിദ് വലിയ ക്രാമത്തുകൾ കണ്ട മഹാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മഹാൻ ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഒരാളുടെ പണസഞ്ചി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം തോന്നി സംശയം തോന്നിയ ഈ തങ്ങളെയാ ജയഫറു സാദിഖ്രതി വിനയാ അദ്ദേഹത്തെ ആളറിഞ്ഞൂടാ മനസ്സിലായി ഇവൻ എന്നെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളാണെങ്കിൽ കണ്ണടക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കൂലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ മഹാനായ സയ്യിദ് ആ 
തറവുകൾ ചോദിച്ചു മോനെ നിന്റെ എന്താ പോയി പോയത് എന്റെ ആയിരം ദീനാർ ഉള്ള സഞ്ചി കാണുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നമ്മളാണേ തോന്നും നമുക്ക് തോന്നും ഞാൻ തന്നെ കട്ട് നിറച്ചു ഇല്ല ഇല്ല കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാർ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെന്ത് ചെയ്താൽ എന്താ കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അല്ലോ സിറാജുള്ളതിന്റെ കലണ്ടർ ആണ് മുന്നിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാരും ഓരോന്ന് വാങ്ങുമല്ലോ കാരണം പതിനൊന്ന് മഹലിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ലാതെയായി പോയപ്പോ ഓല ഷെഡ് കെട്ടി തുടങ്ങിയതാണല്ലോ സിറാജുൽ ഹുദ അതിനെ സഹായിക്കാത്ത ഒറ്റ സുന്നി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ അബ്ദുൽ ഹാജി സ്റ്റേജും വന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നേർച്ച പൈസ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ തുടക്ക ഉദ്ഘാടനം ആയിക്കോട്ടെ നീ അവന് സ്റ്റേജ് മല ഉദ്ഘാടനാണ് പള്ളി എന്ന് പറയാൻ വേറെ കിട്ടിയിരുന്നു അള്ളാഹുത്തല ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഒന്നൊരു ബറക്കത്താണ് അലഹമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പാലക്കാട് പോയി പെൺമുള ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ രോഗമാണ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നേർച്ചയാക്കി രണ്ടാമത് രക്ഷിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ നേർച്ച പൈസ വന്നു അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നൊരു ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ എല്ലാരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം മഹാനായ ജാഫുർ അകത്ത് പോയി ആയിരം ദീനാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കൊടുത്തു ഇയാൾക്ക് അയാളും വാങ്ങിപ്പോയി ഇയാൾക്ക് വണ്ടി തന്നെ സംശയമുണ്ടല്ലോ ജാഫുർ അടുക്കുന്ന് പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണ് പോയ സഞ്ചി തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിന് വിഷമായി ഞാൻ അയാളോട് ആയിരം ദീനാർ വാങ്ങി ശരിയായില്ലല്ലോ അപ്പോഴും ആളറിയില്ല ജാഫുർ സാദിഖ് റതി അള്ളോഹന്റെ സമീപത്ത് വന്നു വന്നിട്ട് ആയിരം ദീനാർ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ദീനാറും സഞ്ചിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളത് ആവശ്യമില്ല ബിതങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ പെട്ട മോന അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചവർ വേറെയില്ല അവിടുത്തെ ആ തറവാടിത്തം കാണിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാനൊരിക്കലും കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാറില്ല കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാറില്ല അത് നീ തന്നെ എടുത്തോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹാനായ ജാഫുർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഖലീഫ വിളിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന രംഗമുണ്ട് പക്ഷേ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ജാഫർ സാദിഖ് റുദാന്റെ തലവെട്ടാനാണ് ഏൽപ്പിച്ചു വെച്ചതെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ രാജാവ് കസേരയിൽ നിറങ്ങിപ്പോയി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് മുട്ടും കുത്തിയിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടത്തേക്ക് എന്ത് വേണം ഒന്നും വേണ്ട എന്നെ വിളിപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് യാത്ര അയച്ചു കൊല്ലാനാ കൊണ്ടുവന്നത് നേരത്തെ അത് കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞതാ എന്റെ തലക്കെട്ട് തലക്കെട്ടന്റെ കിരീടം ഉയർത്തുമ്പോ വാളെടുത്ത് വെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതാ പക്ഷേ ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഇതെന്തൊരാദരവാണ് സുഹാനല്ലാ ഖലീഫ കൊണ്ടുപോയി യാത്ര അയച്ചു തിരിച്ചുകോട്ട് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീണു പിന്നെ മൂന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ബോധമില്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം ബോധമില്ല ആളുകൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രി ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയ അതോ ആ മഹാനായ സയ്യിദ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങ് കയറി വന്നപ്പോ കൂടെ ഒരു വലിയ പാമ്പ് വാഴ പൊളച്ചിങ്ങനെ നിൽപ്പിളത്തി നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നി എന്നെയും കൊട്ടാരും ഇപ്പൊ വിഴുങ്ങും പിന്നെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചു പറഞ്ഞേച്ചു പക്ഷെ ആ പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ ബോധം കെട്ടു വീണു പോയി ആ മഹാനായ ജയഫറുസാദിക്കൃതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെ അവിടുന്ന് പറയാണ് മങ്കാല അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കൂലു വല്ലവനും വാദിച്ചാൽ വല്ലവനും പറഞ്ഞാൽ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി മണ്ണിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാം മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അല്ല എന്റെ ബാപ്പ ഉമ്മയിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാം ബീജത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയാം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഇന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ലം യലിത് വലം യൂലത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരല്ലേ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലാണ് അതേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ കാറിലാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു ഒരു വസ്തുവിലാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ 
അല്ലെങ്കിൽ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലാണ് ഇതുപോലെ പടച്ചവൻ ഒരു കസേരയുടെ മുകളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ തൗഹീദിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ഇപ്പോൾ സർവ മുജാഹിദും അതുപോലെ തന്നെ സർവ പിഴച്ചു പോയവരും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയം ഓ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ വാഴക്കാട്ട് വെച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് ഗണ്ണന പ്രസംഗം നടത്തിയത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലായിരുന്നല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സാധിക്കതങ്ങളെ പോലുള്ള മഹാന്മാർ അതാ ശിർഖാണ് തൗഹീദിനെതിരാണ് മുസിരിക്കാകമെന്ന് പറഞ്ഞ വാദത്തിലേക്ക് പടച്ചവൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ സമീപത്തുള്ള മങ്കട മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് പടച്ചവന് ശരീരമുണ്ടെന്നും അവയവങ്ങളുണ്ടെന്നുമാണ് എല്ലാ ഇമാമികളും കുഫ്രാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം തൗഹീദിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി ഇമാമികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ട് ജനുവരി മാസത്തെ മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമനാറിൽ പടച്ചവന് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കാഫറാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പടച്ചവന് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജഡമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കാഫറാണെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഇരുപതിലെ അൽമനാറിൽ പറഞ്ഞ ആ കെ എം മൗലവിയും അമാനി മൗലവിയും മറ്റൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോ ഇപ്പോൾ പുതിയ അൽമനാറുകളിൽ പടച്ചവൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നു ആകാശത്തിൻ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പടച്ചവന് അതാ രണ്ട് കൈയുണ്ട് ആ രണ്ട് കൈയും വലതു ഭാഗത്താണ് ഇടത് കൈയില്ല എന്ന് ഈ അൽമനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ്യിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ പടച്ചവന് രണ്ട് കൈയുണ്ട് ആ രണ്ട് കൈകളും വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല ഇങ്ങനെ പടച്ചവന് വലത്തി രണ്ട് കൈയുണ്ട് അവയവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല പടച്ചവന് ശരീരമുണ്ട് അവയവമുണ്ടെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതേ മുജാഹിദ് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയതെങ്കിൽ മെയ്യിലാണ് ഇത് എഴുതിയതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിലെ അൽമനാറ് കിട്ടിയപ്പോ ഈ അൽമനാറിൽ പറയുന്നു അള്ളാക്ക് എടത്തും കൈയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എടുത്തു കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അള്ളാക്ക് എടത്ത് കൈയുണ്ട് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ല കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാക്ക് എടത്തും കൈവരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എടുത്ത് കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എടുത്ത് കൈയുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ രണ്ടാൽമനാർ പിടിച്ച യുക്തിവാദി നിരീശ്വരവാദി മതവിരോധി ഖുർആാൻ വിരോധി ഇതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ പടച്ചവൻ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തിൽ കൈമുളക്കുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മറുപടിയുണ്ടോ മുസ്ലിം നേതാക്കൾക്ക് മറുപടിയുണ്ടോ ഈ വിധത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മുജാഹിദ് തൗഹീദ് സാധാരണക്കാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണെന്ന് ആര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരുത്തണേ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മനസ്സിലാക്കി സുന്നത്ത് ജമായത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണേ അവസാനം ഈ മാനോടെ മരിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയം ആ വിജയം ആക്തിപത്ത് നന്നാകുമ്പോഴാ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണം കിട്ടിയ യൂസുഫ് നബി അലൈ സ്വലാം വരെ ഈമാനോടെ മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കാനും സജ്ജനങ്ങളെ കൂടെ ചേർക്കാനുമല്ലേ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൽബിലും വേണ്ടത് ഈ കൂടിയ ആലിമീങ്ങളോട് സയ്യിദന്മാരോട് മുതലിമീങ്ങളോട് മുമ്മിണീങ്ങളോട് 
ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രഭുത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഹലോ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഹാളിന് മുമ്പിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെ എൽ പത്ത് എ ജി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് എന്ന വാഹനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതാവുന്ന അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസൂയത്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അടുത്തു തന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ കുമരമ്പത്തൂർ അലി മുസ്ലിയർ അള്ളാഹോർത്ത് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ദ്വായൊക്കെ നടത്തി അതിൽ പങ്കെടുത്ത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമയിലെ പ്രഗൽഭനായ ഒരു മുഷാവറ അംഗവും അതുപോലെ പാലക്കാട് കോളിയും ഒക്കെയായിരുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദവറുകൾ മരണപ്പെട്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനുഭവസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയി പോകുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിവേദന വന്നു നേരത്തെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത ആളാണ് നെഞ്ചിവേദന വന്നു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു സ്ഥലത്തും പോകണ്ട പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന കലിമ ചൊല്ലി അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ മീണ്ട് കഴിഞ്ഞ മുസാവറയോഗം ചേർന്നപ്പോൾ ആ മുസാവറയിൽ ചെറിയ ഒരു അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ കിതാബുകൾ നോക്കി രേഖപ്പെടുത്തി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലാഹോടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും നൽകട്ടെ ദീനീഹിതമത്തിന് തൗഫീക്കും തക്വയും നമുക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഉസ്താദവറുകൾ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ഒരു മഹാൻ അലി ഉസ്താദായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടു ആ മഹാൻ വഫാത്തായത് എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നമുക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം നമുക്കും എന്ന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എസ് വൈ എസ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മർക്കസ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് മാദിൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് മമ്പകൾ മാദിനുകൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഹിക്കമിയ നമുക്ക് ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളോടുകൂടെ ചേരണം ആ ഹിക്കമയ്യയിൽ നിന്ന് അൽ ഹിക്മത്ത് കരഗതമാക്കുന്ന ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി മുന്നേറുന്നു അള്ളാഹു തലയിനിയും ഒരുപാട് കാലം ദീനിന്റെ ഹൃദമത്തിന് മഹാനായ പെൺമുള സ്ഥാപകർക്കും മറ്റ് ആലിമിയങ്ങൾക്കും അതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും ഒരുപാട് കാലം നല്ല ഹതുമത്തുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു തല തൗഫീക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഹിക്കമിയയുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹിതവറുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും സഹിതവറുകളോടും ആ കൊണ്ട് വസഹീത് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു സിറാജുൽ ഹുദ കാണാത്തവരൊക്കെ കുറ്റിയാടിയിൽ വന്ന് സിറാജുൽ ഹുദ കാണണം എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർ